ఇప్పటికీ బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వకపోవడంతో దేశవ్యాప్తంగా విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ప్రపంచకప్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సెమీఫైనల్ తర్వాత ధోని మైదానంలో కనిపించలేదు మళ్లీ ఆడతారా లేదా అనే స్పష్టత తెలియదు టీమిండియా తరపున రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ లో చివరిగా టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడిన ధోని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో టీ ట్వంటీ జూలైలో వన్ డే మ్యాచ్ ఆడాడు ధోని మైదానంలోకి దిగి దాదాపు ఆరు నెలలు కావస్తుండడంతో అతనికి సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేందుకు బీసీసీఐ నిరాకరించినట్లుగా సమాచారం వచ్చింది బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ ప్రకటించిన గంటల వ్యవధిలోనే ధోని జార్ఖండ్ రంజీ జట్టుతో కలిసి మళ్లీ సాధన మొదలెట్టారు కాంట్రాక్ట్ నిరాకరించిన రోజే మహేష్ శిబిరానికి రావడం అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచింది ఇకపై క్రమం తప్పకుండా అతడు సాధనకు వస్తాడని సమాచారం తెలుస్తోంది ఐపీఎల్ సరికొత్త సీజన్ లో అదరగొట్టాలనే ఉద్దేశంతో ధోని ఉన్నాడు మార్చి ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ఐపీఎల్ రెండు వేల ఇరవై సీజన్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశముంది బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ దక్కకపోవడంతో ధోని ఇక రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తాడని వార్తలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఇక ధోని మళ్లీ భారత్ తరఫున మ్యాచ్ ఆడడు ధోని రిటైర్మెంట్ ఇస్తాడు అని వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి అయితే ఐపీఎల్ రెండు వేల ఇరవై తర్వాతే కెరీర్ పై ధోని తుది నిర్ణయం తీసుకుంటాడని అతని సన్నిహిత వర్గాల నుండి సమాచారం అందింది టీ ట్వంటీ ప్రపంచకప్ కూడా ఆడతాడని తెలుస్తోంది దీంతో ధోని అభిమానులకు శుభవార్త అందింది